vamos comenzando entonces nuestra vigésima sesión. ¿sí? Sí, sí. Y el tema de hoy es asín, asíntotas e infinito. Asíntotas and infinity. Vamos a ver. Here we'll discuss horizontal asymptotes and limits that go off to infinity. First, let's look at this function f of x here. As x gets very large, this function gets closer and closer to the line y equals 2 in orange here. When a function continues to get closer and closer to a line like this, we say that the line is an asymptote of the function. This is a horizontal asymptote because it's a horizontal line that the function is approaching. But asymptotes can also be vertical or diagonal. Which of the following functions has a horizontal asymptote? Bien, entonces, tenemos aquí un ejemplo de una función de x y nos señala que conforme f de x o y se acerca a y igual a 2 el valor de la de x va aumentando y el valor de y va disminuyendo hasta se acerca a y igual a 2 pero tal vez no la toque eso es una curva asintótica o una asintótica ¿Bien? ahora de ecuaciones que ustedes han visto antes y pero buenas cuadráticas eh, cuárticas o elipses ¿cuál de ellas tiene forma de una función o de un, tiene forma de una asintótica? ¿Cuál de ellas en cuadrática muestra una asintótica? La hipérbola, una función cuadrática, una función cuártica o de potencia 4, o de orden 4, o una elipse. ¿Cuál de esas creen que pudiera ser una función o una ecuación con forma asintótica? O sea, no que tenga esta forma. La asíntota es esta. este tipo de curva. No es, sino es. ¿Alguna idea? Una cuadrática. ¿Recuerdan lo que es el orden de la función? ¿Cuál dice? Hipérbola. Sí, correcto. La cuadrática sería tal vez una. Lo que me que el orden de los funciones, el orden de la función o la potencia en x nos dice el número de veces que la función atraviesa el eje de x. En este caso, una función cuadrada o cuadrática o de segundo orden, en la de alguna manera debe tener dos valores de cero. Por ejemplo, una parábola, ya sea cóncava abajo o cóncava arriba. Una cuártica sería una función que 1, 2, 3 y 4 veces atraviesa el eje de x. Entonces eso no sería, eh, no presentaría ni hipérbolas, aparentemente. Pero una hipérbola, la hipérbola, asíntotas, una, no, tampoco las parábolas no presentan eh, hipérbolas. <risa> las cuadráticas o las cuárticas no presentan asíntotas, inicialmente. En cambio, la hipérbola, sí. So as x gets large, f of x gets close to 2. If you follow a point on the curve, you see its y coordinate gets closer and closer to 2 as x gets bigger. We can also say this using limits. You can read this one as the limit as x goes to infinity of f of x is 2. In other words, as x gets really, really big, infinitely big, f of x approaches 2. But what does it mean exactly when we talk about a limit as x approaches infinity? This limit here means that f of x can be forced to be closer and closer to 2 by making x bigger and bigger. Let's play with this function and see how this works. Bien. Entonces, lo, la forma de escribirlo en el sentido de que el valor de y se acerca a 2 cuando x aumenta a valores muy muy grandes es señalando que el límite de la función es igual a 2 
¿Cuánto X tiende a números muy grandes? Se acercará a 2, pero de acuerdo al concepto de límite que vimos hasta ayer, no llegaría a ser 2. De hecho, no podría ser igual a 2 el valor de la función, pero sí el valor límite de la función. Let's write the function from the previous page as y equals 30 over 5x squared plus 7 plus 2. Okay, we said that this function has a horizontal asymptote at y equals 2. So as x gets really, really big, the y value approaches 2. So that means that there should be some value of x, let's put it over here, let's say, so that beyond this value of x, Every single y value is getting closer and closer to 2. Not only that, but every single y value is within 1 of 2. So every single y value is going to be inside this window here. The question is, what is this value of x? ¿En cuál valor de x para esta función cuya gráfica es esta? Vemos que aquí se presenta una asíntota. ¿En cuál valor de x, aquí x vale 2, aquí x vale 4, aquí 6, aquí 8, en cuál valor de x el valor de y es suficiente para que se encuentre a una unidad de 2? O sea, que es entre 3 y 2. ¿Cuál sería ese valor en x? O sea, digamos que eh, si consideramos lo que vimos ayer, podríamos considerar esto también sería como éxito. ¿Cuánto tendría que valer X para que la Epsilon tenga una magnitud de 1? Es decir, entre 3 y 2. Para que Epsilon se acerque a este valor de X, ¿cuánto tendría que valer X? Epsilon vale 1. Es este interval. ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Cuánto vale X para que este intervalo de Epsilon sea igual a 1? Vamos a ver. We want this function to spit out something that's within 1, 2, by choosing a big value of X. Within 1 of 2, I mean, the output has to be less than 3 and bigger than 1. So it has to be in this range here. Now notice that no matter what value of x you put in, you always end up with something bigger than 1. But you don't always end up with something smaller than 3 coming out. If you put in values of x down here, you end up with values of y that are definitely bigger than 3. How do you guarantee that y is going to be less than 3? Well, you have to put in something bigger than some value of x here. This value of x, let's call it a, has the property that f of a is equal to 3. As long as x is bigger than a, the outputs are always going to be smaller than 3. Everything here is smaller than 3. So how do we find this point? Well, we can play with the graph. So if we take this point here, we find an x-coordinate of 2.254 and a y-coordinate of 2.925, which is just a little bit less than 3. So if x is bigger than 2.254, then y is going to be less than 3, and y is also going to be bigger than 1 no matter what, because we get that for 3. So it's going to be within 1 of 2, which is exactly what we wanted. Incluso podría ser no necesariamente este x es igual a 254, cuando lo sustituye aquí, me va a dar una y igual a 225. Pero si vemos una gráfica, como donde quedó este punto naranja de una función, vemos que también está en el mismo intervalo, 
de entre 2 y 3, por ejemplo, y eh, en un valor de eh, 2.951, o sea, un poco mayor que este. El valor de x corresponde a 2.215, que es incluso un poco menor a esto. Entonces, cualquiera de estos dos valores para x serían válidos. Vamos a poner el que está arriba, 2. ¿Qué era? 2. 254 2.254 Cualquiera de estos dos Lo que acabo de escribir aquí, acá O este mismo de 2.215 Satisface este requisito de que sea De, de que esté a una magnitud Cuando mucho de uno De valor no sea que esté entre 2 y 3 2.95 está entre 2 y 3 Igual que 2.95 Puede haber sido 2.99, por ejemplo. Ok. Pero si y es realmente getting closer to 2, then we should be able to find another value of x. I'm just going to guess it's over here. So that for every input larger than this x, y will be within 0.1 of 2. So it will be in this tinier window here. So what is this value of x? Ahora, ¿cuánto tendría que valer x, por ejemplo, para estar 10 veces más cerca de 2? Ya no a 1, sino a punto 1. Tendría que estar entre 2.1 y 1.99. Aquí, entre 2.1 y 1.99. ¿Cuánto valdría x? Es que, es que, es que, es que, es que. <risa> ¿Cuánto valdría? ¿O cuánto se sustituir eh, este y obtener, o sustituir allí eh, un valor suficiente para que dé la función 2.1? ¿Con cuánto aquí obtendríamos 2.1? ¿Con cuál valor de x? Lo que vemos en la gráfica es que aparentemente está entre 5 y 6 ¿cuál valor de entre 5 y 6 se acercaría a 2.1 o a 1.99? sustituyan en la función y calculen punto 5.5 al cuadrado por 5 más 7 todo eso dividido entre 30 más 2 5.9 está más cerca de 6 y qué tan lejos está de 2 el resultado Incluso si fuera 6, ¿cuánto valdría? 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 5 son 41, más 7 son 48, 30 entre 48 más 2, ¿cuánto da?
pregunta estimación. Si valiera, si x valiera 7, 7 por 7, 49 más por 5. ¿O no qué hice hace rato? 6 por 6, 36 por 5, o no más 5. Si era 6 por 6, 36 por 6, 6, por 6 36. Por 5, el 5 está multiplicando a x. Entonces, si x vale 6, 6 por 6, 36 por 5. 80. Más 7, 187. 30 entre 187 más 2. 3 está lejos, está 2.16, tiene que ser menor de 2.1. 2.099, por ejemplo. Entonces tiene que ser mayor que 6, sí, efectivamente. 6 todavía está muy lejos, tendría que ser. Tal vez 7. No, ah, sí, 7. ¿Cuánto? Eh, pues que hice una tontería, a ver, repitamos con 7. 49 por 5. Ah, mal. ¿Con 8? ¿Cuánto te da? 2.09. Entonces, si x vale 8, debería estar... Vamos a ver qué nos sugiere aquí el, el colega. We want y to be within 0.1 of 2. So that means y has to be less than 2.1 and bigger than 1.9. Now, the function is always above 2, so we get this for free. So let's just focus on making sure that y stays less than 2.1. If y is going to be less than 2.1, let's draw on the graph here, that means x has to be bigger than some number here. Let's call it a. How do we find out what a is? Well, f of a is equal to 2.1 there. To find a, let's just zoom in and see if we can find it. So I'm going to zoom in to the graph. And then try to find a point whose y coordinate down here is 2.1. So, to get a y coordinate 2.1, I need x to be bigger than 7. Debería aceptar el 8. No sé por qué no está aceptando. ¿Por qué 8? Si no aquí es mayor que 7.36. Bueno. Pongamos el que nos sugiere. Démosle gusto. ¿Sí? Ya vemos que X tiene que ser mayor que 7.36. Tú propusiste 8, es válido. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de figurar esto en forma más general. Suppose we want to force f of x to be within epsilon of 2 by making x really big. Let's say that x has to be bigger than some number n. How big does n have to be? Remember, the closer we want to get to 2, the bigger x has to get. So n should depend on epsilon. Bien, ahora. Entonces, ya no vamos a hacer otro el intervalo de el valor límite y el valor en Y es epsilon necesario para acercarse al valor de la función conforme X tiende a infinito. ¿Qué tan grande tiene que ser X para que la función esté en este intervalo entre 2 y más epsilon o entre 2 y menos epsilon? Entre epsilon y 2 sea epsilon positivo o negativo. X tendría que ser mayor o igual a 2 epsilon. X tendría que ser mayor o igual a 30 epsilon menos 7. X tendría que ser igual a la raíz cuadrada de un quinto por 30 entre epsilon menos 7. 
o X tendría que ser mayor o igual que 5 por el resto de la delta X. ¿La primera? mayor o igual a cuál tendría que ser x o este valor de n de x para que esté en este intervalo la tercera uh -huh. so when we say the limit as x goes to infinity of f of x is 2 what we mean is that we can force f of x to be within some small distance epsilon of 2 by making x bigger than this messy expression here, which gets really big as epsilon gets really small. A ver, vamos a ver por qué, que no sea magia. <laughs> We want f of x to be in this purple region here, which means x to be bigger than n. Well, what's n? Notice that if you plug in n for x, what you get out is 2 plus epsilon. So f of n is equal to 2 plus epsilon. Now we know the formula for f, it's right here, so we can plug in for n. It's 5 n squared plus 7 on the denominator, then we have 2, and this is equal to 2 plus epsilon. Now we can get rid of the 2 on each side, and then we can multiply both sides by 5 n squared plus 7. So let's put 5 n squared plus 7 here. We can put it down here. Now let's divide by epsilon, 30 over epsilon. Put it over here. And then we can get rid of the 7 too, minus 7. Next up is the 5. This is one fifth now. And finally, we can take the square root on each side. And we find that n is equal to one fifth times 30 over epsilon minus 7. So as long as x is bigger than n, the output will be in this purple region between 2 minus epsilon and 2 plus epsilon, which is exactly what the question was asking. Okay. Ahora sí podemos hacer. While it's great to understand what this limit means, you often won't need to use the formal definition we just worked out. But now you know what it means when we say the limit as x goes to infinity. Bien, entonces ahí vemos un ejemplo de cómo es, se define una función donde hay una asíntota que tiene un valor que no está definido en la función. En este caso, a valores muy grandes de x, no a un valor específico, como fue el ejemplo que vimos el día de ayer para una función lineal. En este caso no sería una función lineal, sería una función de curva, digamos. Puede variar el tipo de función no lineal. Ahora, eh, ese, en este, fue un, cuando es una asíntota que tiende a ser paralela al eje de x sea una asíntota horizontal. ¿Qué sucede cuando la función presenta una curva asintótica pero no paralela a x, sino paralela al eje de y? O asíntotas verticales. En este tutorial, we'll be looking at asintotas that are vertical. Let's look at this function f of x here. As x gets very close to 2, This function seems to get closer and closer to the line x equals 2, which we've shown in orange. This makes the line x equals 2 an asymptote of f, and because it's a vertical line, we call it a vertical asymptote. When functions have vertical asymptotes, they tend to get very large, going to positive or negative infinity. Here, as x gets close to 2, f of x gets more and more positive, so it's going to positive infinity. We can write this by saying that the limit as x approaches 2 of f of x is infinity. Let's play with this function a bit to see just how close we need to get to 2 in order
order to make f of x really big. Okay, so we're saying that y goes to infinity as x gets really close to 2. Well, let's look at x equals 2 here, and let's zoom out a little bit. So as x gets closer and closer to 2, we're saying that y is getting bigger and bigger and going to infinity. Well, that means that we should be able to find some value of x so that y will always be greater than 10. So in this small window, very close to x equals 2, y will always be bigger than 10. So as long as we're sufficiently close to 2 on either side, y will be bigger than 10. How close to 2 do we have to be? distancia de punto 1 0.1 si ¿Sí? es correcto dio exactamente 10 ¿no? ok ok, great now let's zoom out as much as we can on this graph how close does x need to be to 2 to guarantee that the output which just keeps going up here it doesn't stop, it just goes up and up and up and up and up how close does x need to be to 2 in order to guarantee that the output will be greater than 100. Ahora, ¿cuál tendría que ser la distancia a 2 o la diferencia respecto a 2 del valor de x para que y sea, eh, sea igual a 100 o mayor, igual o mayor a 100? Así que tuvimos que a una distancia de 0.1, o sea, 1.9 o 2.1 nos daría un valor de 10 para y. ¿Cuál tendría que ser el valor de x para que y sea igual o mayor a 100? Si fuera lineal, uno puede pensar, bueno, en lugar de punto 1, que sea punto 01. ¿Sería? Si sustituimos x por 1.99, ¿cuánto valdría y? 1 entre 1.99 menos 2. 1.99 calculas el inverso no entendí y tiene 
que ser mayor que 100. Necesitamos constituir un valor en X cercano a 2, muy cercano a 2, para que Y valga, sea igual o mayor a 100. ¿Cuánto? ¿Una punto no me entiende bien? Tampoco me den el avión, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Ah, no, nos está pidiendo la diferencia, no el valor de, de, de X. O sea, 0. No, 0.1 sería este. Sería punto 0.1. Sí. Para que sea 1.99. Ahora sí. Escribí, escribí el, 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 el opuesto. Ahora vamos a ver cómo formalmente define un límite que describe la vertical asymptote. When a limit has infinity on the right side, it means that we can make the output f of x as big as we want by forcing x to be very close to the number beneath the LIM. Here, that means we can force f of x to be bigger than any number n by making x very close to 2, say within delta. The bigger we make n, the smaller delta will have to be. Can you find an expression for delta that depends on n for this function? 1 over the absolute value of x minus 2. Otra vez tenemos el concepto de esta diferencia que nos daría entonces la cercanía al valor de la función cuando el límite está definido en un número específico. Fíjense, cuando es asintótico, el límite tiende a infinito. Cuando la función es asintótica horizontal, el límite de x tiende a infinito. En cambio, cuando la asíntota es vertical, el límite de x tiende a un número específico en la función. En este caso, en esta función, igual a 2, quizás sea por, por este 2. Quizá. ¿Sí? Ahora, ¿qué, tan, ¿qué tanto se tiene que acercar x a 2 para que y sea definitivamente mucho mayor que n? En el número de x tendría que acercarse a n eh, unidades de 2 o al inverso de n unidades de 2 o a dos veces unidades de n de 2 o a 2 entre n debería acercarse a esa instancia 2 entre n debería acercarse a 2 ¿Podría ser la primera? ¿La primera? Pues podría, pero no es... <laughs> ¿Cuál? La segunda. Sí. How are we going to force y to be in this purple region here? Well, we're going to force x to be within delta of 2. But what's delta? Let's try to figure it out. If we put in 2 plus delta to our function, we're going to get out n. So f of 2 plus delta has to spit out n. Our formula for f is given down here. So 1 over the absolute value of 2 plus delta minus 2 is equal to n. We can simplify the thing inside the absolute value to get 1 over the absolute value of delta is equal to n. And because delta is a positive number, we can ignore the absolute value. If we solve this, we see that delta is 1 over n. So as long as x is within 1 over n of 2, the output will be bigger than big n, which is exactly what we wanted. Right. By making x within 1 over n of 2, we force f of x to be bigger than n. In other words, we can make the function arbitrarily large as we get closer and closer to x equals 2. All we have to do is choose a smaller and smaller interval around 2, like this. So that's what it means when a limit equals infinity. If you ever have to convince someone that a function goes to infinity, show them that no matter what big number n they come up with, you can always make the function bigger than n by forcing x to be very close to the number underneath Okay. Ahora nada más no confundamos cuando ya sea el número específico está en X o en la función y en cambio el número no definido o infinito está 
dar una función o siendo el límite para la variable independiente o la fisa ¿Sí? eso nos estaría diciendo si la función es una, eh, representa una asíntota horizontal o una asíntota vertical ¿Sí? como es de estos dos términos y fue un muy buen trabajo y con eso terminamos por el día de hoy aunque usted no lo crea el jueves veremos vimos en este caso además aquí está la gráfica aquí, aquí, la función que tenía dos lados ¿sí? y estaba el límite el, el límite igual a dos nos quiere decir que la función no está definida en dos y tenemos un, una diferencia que nos permite acercarnos a ese 2 de valores menores de x a valores cada vez mayores de x o de valores mayores de x a valores cada vez menores de x digamos del lado izquierdo o del lado derecho de la función eso es algo que veremos en mayor detalle el jueves límites izquierdo y derecho o desde la izquierda y desde la derecha en una función por hoy fue todo